புதுசா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து நாலு பேர் வந்து பேசதா செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா பேசிட்டு இருக்கும் போதுமே எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பெருசா பண்ணணும் அண்ட் என்னால அதை பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப வரைக்கும் நிறைய பேருக்கிட்டே இருக்கு மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் அது வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் எல்லாம் அழிக்க ஆகாது அதே மாதிரி தான் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து நம்மள கேர் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க பிஸ்னஸ் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமா சோ அவங்க சொல்றத கேட்கணும் அவசியமே இல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ண வேணாம் சோ அப்படியே போயிடலாம் என்னோட ரீல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ரீல்ஸுமே வந்து எமோஷனலா இருக்கவே இருக்காது நான் நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன் ஆனா நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நீ கேட்கவே மாட்டேன் தெரியல <laughs> பிளான் ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சுவலி எப்போ ஆரம்பிக்கணும் தெரிஞ்சது முன்னாடியே அந்த ஐடியா இல்லையா எப்போ லைக் ஏன் சடனாக ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பிளான் வந்துச்சு இப்போ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கே ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க லைக் எப்படி தெரிஞ்சுட்டே கேட்குறீங்களா அதான் எனக்கு சீப்பா இருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்ட் வந்து சொன்னாங்க இது ஃபர்ஸ்டே சொன்னாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போவே சொன்னாங்க இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி ரீல்ஸ் போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேச்சு எப்போ கேட்டிருக்கோம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேச்சு கேட்க மாட்டோம் யார் யார் எப்படி எப்படியோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்ம காதில் போவோம்னு சொல்லிட்டு நான் அவன் பேச்சை நான் கேட்கவே இல்லை நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ லேட்டராக வந்து நான் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தேன் ஸோ அவங்க சொன்னாங்க நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதனால ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் தான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ அதுலேருந்து தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டாகிராம் அப்படியே வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்ஸ்டாகிராம் என்ன கற்றுக்கிட்டா பட் ஆனால் நான் எனக்கு என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நான் எப்பவுமே கண்டினியூஸாக நான் பண்ணவே மாட்டேன் அது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமே நான் கண்டினியூஸாக பண்ண மாட்டேன் நான் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே போதும் ஜிம்மு போனேன்னா ஒரு மூணு மாதத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆனால் டுவெல் மந்த்ஸ் நான் கட்டியிருப்பேன் ஃபீஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் கிட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படியே இருக்கும்போது நான் இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் நான் விடவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது இது விட்டனா அவ்வளோதான் எனக்கு பெரிய பேக் ட்ராப்பு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் நான் இன்ஸ்டாகிராம் விடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒன் இயர் பண்ணிட்டக்கப்புறம் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு நீ நான் இதை நான் கண்டினியூஸாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கன்சிஸ்டன்சியாக நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் மெயினாக எனக்கு அதுதான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு உன்னாலே முடியும் ஆனால் நீ ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு இன்ஸ்டாகிராம் ஓகே ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வராங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு சஸ்டைன் ஆக மாட்டாங்க நீ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன் இயர் கிட்ட பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் ஓகே நான் நான் வந்து வாப்போம் தான் பேச போகிறேன் ஏன்னா யூஆர் நாட் மை கெஸ்ட் யூஆர் மை ஃப்ரெண்டு நம்ம வந்து சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அப்படி தான் இருக்க போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிரிட்டிசிசம் ஃபேஸ் பண்ணியா கிரிட்டிசிசம் ஃபேஸ் பண்ணால் எப்படி இருந்துச்சு அது எப்படி ஃபேஸ் பண்ண ஒரு வேலை யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் யார் அட்வைஸ் ஃபார் தெம் சி மை அட்வைஸ்ன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று வச்சுக்கோங்க நம்ம புதுசாக எது ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து நாலு பேர் வந்து பேச தான் செய்வாங்க இது வந்து எல்லாரும் பேசி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பட் ரியாலிட்டி இது தான் நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஆக்சுவலி நீயே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீ வீடியோஸ் போடும்போது ரெகுலர் ஸ்டார்டிங் வீடியோஸ் போடும்போது நாலு பேர் பேசினாங்க தான் அது நானே காது கூட கேட்டிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்த ரிப்ளை என்னன்னா அவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் அவன் பண்ணிட்டோம் நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நான் பண்ணல ஓகேவா நீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நான் பண்ணல பட் ஆனால் நான் உனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணல நீ பண்ணுற விஷயத்தை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஓகே அவன் ஏதோ பண்ணால் நீங்களும் பேசாமல் விட்டுருங்க அவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போயிட்டேன் ஏன் எந்தில் எப்படின்னா எனக்கு வந்து அதான் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தார் சொன்னல அவாய்ட் பண்ணிட்டு பேச முடியல அது லாஸ்டாக சொல்லு ஓகேவா ஓகே அவங்க இருந்தாங்க ஸோ கிரிட்டிசிசம் வந்து எனக்கு வந்துச்சு தான் ஸ்டார்டிங் ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு பட் ஆனால் எனக்கு தெரியும் இது வரும் போவோம் எல்லாருமே யார் யாரெல்லாம் ஒரு விஷயம் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்திருக்கோம் எனக்கும் வந்துச்சு வரும்போது நான் ஆக்சுவலி என்னோட சரௌண்டிங்
வச்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு வலிக்கல ஓகேவா எனக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகல அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகல என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனக்கு மூஞ்சி நேராவே எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க லைக் எப்படின்னா உயில் வந்தால் நான் கீழே ஸ்வைப் பண்ணிடுவேன் பண்ணுறது இந்திக்கார மாதிரி இருக்கு உங்கள் வீல் வந்தாலும் நான் ஸ்வைப் பண்ணிடுவேன் என் ஆள் உங்கள் ரீல் வந்தால் என் மூஞ்சை பார்த்து சீன்ட்டு ஸ்வைப் பண்ணிடுவான் இது வந்து நான் நிற்கிறேன் எனக்கு என்கிட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லும் போது நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக சிரிச்சுட்டே வந்துட்டேன் ஓகே அப்படியா அப்படி ஏன் நான் சிரிச்சுட்டு வந்தேன்னா எனக்கு பேக் எண்டில் வந்து புஷ் பண்ண ஆள் இருக்கு எனக்கு ஸோ நான் இங்கே பேசிட்டேன் இங்கே இவங்க காதில் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல நான் அவங்ககிட்ட போய் ஷேர் பண்ணனா அவன் சொல்லுவான் ஏய் இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் தூக்கி போட்டு வேலையை வேலை பாரு வேற வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ண ஆள் இருந்தது அதே அந்த ஸ்டேஜில் நான் இருந்தேன் எனக்கு இது தெரியும் இதெல்லாம் வரப்போன்னு தெரியும் புதுசாக வரவங்களுக்கு என்ன நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வாங்க பட் உங்க இன்டென்ஷன் வந்து அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டா கான்டென்ட் கிரியேட்டர் பண்ண பண்ணால் சஸ்டெயின் ஆக முடியாது இன்னொன்று வந்து ஃபேம் கிடைக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த கண்டென்ட் ரீல் பண்ணால் ஃபேம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இன்னொன்று வந்து இந்த சில பேர் வந்து எனக்கு வந்து லைக் எப்படின்னா பொண்ணுங்க கிரேஸ் அதிகம் இந்த 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 மாதிரி பண்ணனா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கிடைக்கும் கிடைக்காம இருக்காது அது பொண்ணு இல்லை பய பொண்ணு பண்ணாலுமே பையன் பசங்க வரதான் செய்வாங்க பையன் பண்ணாலுமே பொண்ணுங்க வரதான் செய்வாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவலி மூணு மாதம் போக வேண்டியது ஒரே மாதத்தில் நின்றும் ஏன்னா நீ நீ உன்னோட மைண்ட் இங்கே டைவெர்ட் ஆகிடும் நீ இங்கே விட்டுருவேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுவும் போயிடும் ஆனால் நீ லைஃப் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ண விஷயம் கரியரு அதை நீ விட்டுட்டு நீ இதுக்குள்ளே போவே யார் போனாலும் இருக்கிற விஷயம் அந்த கரியரு அதை நீ விட்டுடுவே யார் வந்தாலும் போகிற விஷயம் அது அதை நீ பிடிச்சிப்ப ஸோ அங்கே அங்கே மாட்டுவேன் ஸோ இந்த இது தான் வரவங்களுக்கு நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் நானும் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கே உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் லைக் எப்படின்னா எனக்கு கேட்கணும் ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த அதுக்கு முன்னாடி கேட்டதே கிடையாது அப்படியா ஆமாம் நான் கேட்டது கிடையாது இந்த விஷயம் நான் கேட்டது கிடையாது சரி எனக்கு என்னன்னா நீ பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் உனக்கு நீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு தெரியும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்க அந்த கம்பெனியில் இருந்து நீ பிட் பண்ணி வந்த உங்கள் கையில் ஜீரோ யூஆர் ஜீரோ அமௌண்ட் காசு இல்லாமல் நீ ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் இது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி உனக்கு இந்த ஐடியா வந்தது ஓகே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் என் ஆஃபீஸ் கீழே இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் மேலே ஒரு ரூம்லேயே நீ ஸ்டார்ட் பண்ண பிளாக் ஒரு ஒயிட் போர்டு வச்சு நீ ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு ரே உண்மையாக சொல்லலனா எனக்கு உங்கள் மேலே இப்போ ஒரு பயம் இருந்தது இவன் என்ன பண்ண போகிறான் ஏன்னா நான் மாதம் சம்பளம் வாங்குறேன் அந்த மாதிரி ஆள் நான் அப்போ மாச சம்பளம் வாங்குறேன் ஓகே எனக்கு ஒரு ஷோரிட்டி இருந்தது ஆனால் நான் உன்ன உன்னை பற்றி யோசிக்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு பயம் என்ன பண்ணுவான் எப்படி போவான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயம் இருந்தது நீ புக்கெலாம் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்த ஓகே ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு பயம் இருந்துட்டு இருந்துட்டு இருந்தது உனக்கு அந்த பயம் வரலையா நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட உனக்கு இந்த ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உனக்கு தோணிச்சா அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டேஜ் உனக்கு தோணிச்சா ஆக்சுவலி விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து எப்படி வளர்ந்து வந்தோம் நமக்கு தெரியும் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம பேரண்ட்ஸு அண்ட் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற பேச்சு எல்லாமே வந்து பெருசாலாம் எதுவுமே நம்ம பேசியிருக்கவே மாட்டோம் கரெக்டாக என் வீட்டில் எதிர்க்கிடா என் வீட்டில் எதிர்க்கிறா தான் நம்ம வந்து உட்காந்து பேசியிருக்கோம் ஸோ நம்ம பெருசாக எதுவுமே பேசினது இல்லை அப்படி தான் நம்மளோட கான்வர்சேஷனும் இருந்துச்சு எப்போ வந்து நான் டிஃப்ரெண்டாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போதுமே எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பெருசாக பண்ணணும் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அண்ட் என்னால் அதை பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் இன்ட்யூஷன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த இன்ட்யூஷன் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் செகண்ட் விஷயம் வந்து இது 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 எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணிக்கிட்டே இருக்கு பட் இது எப்படி பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரியல ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு நான் என்னா பண்ணணும்னு தேடிட்டு இருந்த டைமில் தான் எனக்கு ஒரு கோல்ஸ்ன்னு சில விஷயங்கள்லாம் வந்துச்சு ஸ்கூல் டைமில் வரைக்கும் வந்து நான் ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று யூ ஹாவ் த பவர் அந்த அத்தாரிட்டி கிடைக்கும் எனக்கு அந்த அத்தாரிட்டி பிடிக்கும் செகண்ட் விஷயம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு பிடிக்கும் அத்தாரிட்டியும் ஹெல்ப் பண்ணுறதும் உன்னால் பண்ண முடியும்னா அந்த பொசிஷனில் இருந்து பண்ண முடியும்னா நீ அந்த பொசிஷன் போகிறது நல்லது அப்படின்றது தான் என்னோட ஆசை ஸோ அதுதான்
சர்வும் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் யார் இதை பண்றான்னு பார்த்தா பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா வந்துச்சு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணும் தெரியும் பட் எப்படி பண்ணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது புக்ஸ் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பெல்லாம் நான் உடனே எல்லாம் புக்ஸ் எடுத்து படிக்கல ஸ்லோவாக வந்து நான் அந்த யூஜி பிஜி எல்லாம் படிக்கும் போது என்ன பிஜியில வந்து ஒரு சார் இருந்தாரு பிரசனா சார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு பிஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா கெனி நீ வந்து ஒரு ஸ்டீச் மார்ட் அப்படி சொன்னாரு ஸ்டீச் மார்ட்னா நீ எங்க போனாலும் பொழைச்சுப்ப ஆனா இது மட்டும் வச்சுட்டு உன்னால பெரியால் ஆக முடியாது யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்சன் இது அந்த அட்வைஸ் நமக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பட் கூப்பிட்டு சொல்றாருனா ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இவர் சொல்றதுனால நான் ஒரு புக் எடுத்து படித்தேன் அந்த புக்கு தான் வந்து ரிச்சஸ்ட் மேன் இந்த பாபிலான் அந்த புக்கை படித்த உடனே நம்ம கான்வர்சேஷன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கான்வர்சேஷன் ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கான்வர்சேஷன் இந்த கான்வர்சேஷன்லாம் விட ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீலிங் டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்வர்சேஷன் எனக்கும் அந்த புக்குக்குள்ளேயே நடக்குது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது அந்த புக்கு சொல்றதுலாம் என் என் லைஃப்பில் என்னால் பார்க்க முடியுது என்ன அந்த இடத்துல வச்சு பார்க்க முடியுது என்னாலே அது பண்ண முடியும்னு தெரியும் ஓகே ஒரே ஒரு புக்கு நான் படிச்சு என் லைஃப்ல இவ்வளவு சேஞ்சஸ் தெரியுது அப்படின்னா நான் இப்ப புக்ஸ் ரெகுலரா படிக்க ஆரம்பிச்சுனா நான் என் லைஃப் எப்படி மாத்திக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துச்சு ஸோ நீ ஒரு நல்ல விஷயம் பாக்குற அது உனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்துக்க வேண்டியது உன்னோட கடமை ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எடுக்கலன்னா தான் தப்பு ஸோ அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு ஸ்லோவா என்னோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் மாறிச்சு நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் தோணிட்டு இருந்த டைம்ல உனக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் குடிச்சு கொடுத்துச்சுன்னா அது ஒரு போதை மாதிரி ஆயிடும் அது ஒரு நல்ல போதனா அதை நீ பண்றது நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன ஏன் மேலே எனக்கு கான்பிடன்ஸ் அதிகமா இருந்து எப்பவுமே எப்பவுமே இருக்கும் எனக்கு என் மேலே எனக்கு கான்பிடன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஓகே ஓகே நான் எனக்கு வந்து நான் இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு என்ன எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ட்ரெயினியா வேலை கிடைச்சது அங்க வந்து டென் தௌசண்ட் சாலரி கொடுத்தாங்க ஆஹ் அந்த டென் தௌசண்ட் சாலரி வாங்குற டைம்லயே வந்து எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஸோ டென் தௌசண்ட் வந்து நான் வீட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்தாங்க அதனால ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் சேவ் பண்ணலாம் சேவ் பண்ணி நான் பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒரு நாலாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அதனால நான் இங்க வந்தேன் ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் மைண்ட்ல வச்சிருந்த பிளான் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பேர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய காசு வேணும் ஸோ அது நான் கொஞ்சம் ஹோல்ல ஹோல்ல வச்சிருந்தேன் பட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்றது ஐடியா ஸோ அது மட்டும் என் மைண்ட்ல இருந்ததுனால இந்த இடத்த வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான பிளாட்ஃபார்மா யூஸ் பண்ணி அங்க இருந்து கத்துக்கிட்டு தென் ஐ கேம் இப்ப எனக்கு ஆல்ரெடி ஐடியா இருக்கு என் மேல கான்பிடென்ட்டும் இருக்கு இது ப்ரூவன் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரிசல்ட் பார்த்துட்டேன் இப்பயும் நான் இறங்கலனா தான் தப்பு ஓகே ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி பண்ணியும் பார்த்துட்டேன் இறங்கலனா தப்பு அதனால நான் இறங்கிட்டேன் ஓகே இறங்கல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்டேன் நான் இப்ப இறங்கிட்டேன்னா ஃபீல் பண்ணுவேனா இல்ல இறங்காம இருந்தேனா ஃபீல் பண்ணுவேனா நான் கேட்டேன் இறங்காம இருந்தாதான் நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் எனக்கே தெரிஞ்சது சரி இறங்கி ஃபீல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபீலிங் எல்லாம் பண்ண கஷ்டம்லாம் இருந்துச்சு தான் பட் சால்வ் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் அப்படியே சால்வ் பண்ணதுதான் தென் இட் ஹேப்பன்ட் ஓகே இப்போ நீங்க பிஸ்னஸ்ல இறங்குற ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேமிலியில நீ பிஸ்னஸ்ல இறங்கு நீ தான் மேபி ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீ பிஸ்னஸ்ல இறங்கும் போது உன் பேரண்ட்ஸ் எப்படின்னு ஹேண்டில் பண்ண ஸோ அவன் பேரண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி என்னன்னா பையன் சேஃபா இருக்கணும் அவனுக்கு மாசம் சம்பளம் வரணும் ஒரு நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணணும் ஓகேவா உனக்கு மாசம் சம்பளம் கிடையாது நீ நீ ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற அப்போ உன் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைச்சாங்க நீ எப்படி அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ண ஆக்சுவலி விஷயம் என்னன்னா நான் பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் இதுதான் நல்ல விஷயம் என்னன்னா என் பேரண்ட்ஸ் சொல்றதை நான் கேட்பேன் ஓகே கெட்ட விஷயம் என்னன்னா நான் பேரண்ட்ஸ் சொல்றதை கேட்பேன் அது எவ்வளவு நாள் நீங்க கேட்கணும்ன்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு இருபது வயசு வரைக்கும் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்கலாம் அதுக்கு மேலேயும் நம்ம அப்பா 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 அம்மா சொல்றதை கேட்டேன்னா நீ லைஃப்ல பெருசா சாதிக்க போறதே இல்லை ஓகே அது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு
ஒரு ஒரு ஸ்டிக்மாலேருந்து நீ பிரேக் பண்ணி வரணும் அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிரேக் பண்ணணும் நீ சொன்ன மாதிரி தான் நீ வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சல்ல அப்போ வந்து யாரெல்லாம் உனக்கு வேணுமோ அவங்கள நீ வச்சுக்கிட்டேன் யாரெல்லாம் வேணாமோ அவங்கள அவாய்ட் பண்ணணும்னு இல்லை அவங்ககிட்ட கம்மியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட அவங்களோட தாட்ஸ் எல்லாம் நீ ரொம்ப மைண்டில் போட்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து நம்மளை கேர் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க பிஸ்னஸ் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க சொல்றதை கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டு யாரெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுல போனா ஐ மீன் எவ்ரி ஒன் கேன் ஸ்டார்ட் தி ஆர் ஜர்னி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ வீடியோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஃபோர் வீடியோஸ் ஆப்டர் வீடியோஸ் அதாவது பிஃபோர் இன்ஸ்டாகிராம் ஆப்டர் இன்ஸ்டாகிராம் சாம் யாரு உனக்குள்ளேயே நீ என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நான் நீ கிரியேட் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்ற சி எனக்கு பிஃபோர் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நான் ஒரு விஷயத்துக்கு மேல நான் ஃபுல் எஃபர்ட் போட மாட்டேன் எனக்கு இது இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டால் இது வந்தோன்னா ஓகே நான் அந்த எஃபர்ட் போட்டு விட்டுருவேன் எனக்கு ஈஸியாக கிடைச்சது ஒரு விஷயம்னா நான் போய் எடுத்துப்பேன் இப்போ எங்கனா ஆஃபர் போடுறாங்கன்னா ஓகே என் பக்கத்தில் வேணா இப்படி எடுத்து நான் வச்சுப்பேன் அந்த மாதிரி ஆள் தான் நான் ஓகேவா எஃபர்ட் போகாமல் எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக தான் இருந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் முன்னாடி இருந்தது இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறது எதுவுமே எனக்கு வேணாம்னு எனக்கு தோணுச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு விஷயம் எனக்கு எனக்கு வேணும்னா அதை நான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தால் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தா என் கூட இருக்கும்னு நம்ப ஆரம்பிச்சேன் லைக் எப்படின்னா ஏன் இருக்கும்னா ஏன்னா நீ கஷ்டப்பட்டு நீ ஒரு விஷயத்த வாங்கியிருக்க அது நீ ஈஸியா விட்டுற மாட்டல கரெக்ட் ஜஸ்ட் லைக் தான் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை விட மாட்டல ஏன்னா அதுக்கு அது ஓக்கு நான் அவ்வளவு போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த விஷயம் எனக்கு மாறிச்சு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே எனக்கு மாற ஆரம்பிச்சது லைக் எப்படின்னா நான் இதுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுத்து வச்சு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர் உட்காடுறேன் என்னால சும்மா எல்லாம் உட்கார முடியாது பிஃபோர் இன்ஸ்டாகிராம்ல சும்மா உட்காந்தா யாருனா பிடிச்சி நோண்டிட்டு இருப்பேன் யாருனா ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் என் மைண்ட் ஒரு சைடில் நிற்காது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நான் ரெண்டாவது ஒரு சைடு உட்காடுறேன் உட்காந்து நான் பார்த்து யோசிக்கிறேன் லிசன் பண்ணுறேன் லிசன்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன் நீ என்ன பேசு நான் போகிறேன் இந்த சைடு அந்த மாதிரி தான் உனக்கே தெரியல நீ என்கிட்ட பேசுகிறேன் இவ்வளோ நீ தான் என்கிட்ட பேசும்போது நீ பிஸ்னஸ் எனக்கு முடியாது ஸ்டார்ட் பண்ணு நீ என்கிட்ட பேசு இவன் நான் இவன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போனது உண்டு அது என் ஃப்ரெண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இவன் வந்தாலே அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவோம் அஞ்சு நிமிஷம் பேசுவோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்றரை நிமிஷத்தையே நான் கழிஞ்சு வந்திருக்கேன் வெளியே காரை விட்டு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஒருத்தன் பேசுறானா நான் அதை கேட்குறேன் அது நீ ஒன் ஹவர் பேசுனாலும் நான் கேட்குறேன் டூ ஹவர்ஸ் பேசுனாலும் நான் அதை கேட்குறேன் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு மாறி இருக்கு ஆனால் கேட்கறது வந்து நல்லதாக கேட்குறேன் ஓகேவா ஸோ நல்ல விஷயம் மட்டும் என் காதில் போட்டுக்கிறேன் கெட்ட விஷயம் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு பையன் பொழைச்சுப்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு பையன் பொழைச்சுப்பான் ஆனால் வீட்டில் வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து மாத சம்பளம் விட்டுறக்கூடாது இன்ஸ்டாகிராம் வந்தால் நீ உங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸும் மாறும் சிலது நீ நல்லதாக இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்ல விஷயம் பார்த்தா நல்ல விஷயம் கேட்டா இன்ஸ்டாகிராம் முன்னாடி என்னன்னாலும் பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் இருக்கல இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு என் மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் மை லைஃப் மை ரூல்ஸ்லாம் அழிக்க ஆகாது நீ வந்து மாற்றியே ஆகணும் உன்னை நீ மாற்றி தான் ஆகணும் நான் மாற்ற மாட்டேன் நான் அப்படி தான் நான் நிறுந்துக்கோ நீ அப்படிதான் இருப்பேன் நீ நல்ல விதமாக மாத்துறது இருக்கு கெட்ட விதமாக மாத்துறது இருக்கு உன் ஒருத்தவங்க ஹர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மாத்துறது வேற அவங்க ஹர்ட் ஆகுது அவன் நல்ல விஷயத்துக்கு நீ அவனை ஹர்ட் பண்ணால் ஹர்ட் ஆகட்டும் எனக்கு அவ்வளோ இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் நான் உன் உனக்கு நல்ல விஷயம் சொல்றேன் உனக்கு குத்துது அப்படின்னா நல்ல விஷயம் சொல்லும் போது உனக்கு குத்துச்சா உனக்கு பரவாயில்ல நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லிடுவேன் அது எனக்கு எஸ்டேட் கூட நடந்துச்சு நான் சொல்லிடுவேன் நல்ல விஷயம் சொல்றேன் நான் குத்துட்டா குத்துட்டு நான் பரவாயில்ல என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நீ அப்புறமா ரியலைஸ் பண்ணும் போது இவன் சொன்னானே நீ ஃபீல் பண்ணுவேன் ஓகே அது 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 அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் மூன் இன்ஸ்டாகிராம் பின் ஆக்சுவலி சூப்பர் நானே நிறைய சேஞ்சஸ் பார்த்தேன் ஏன்னா நான் நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் நான் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நீ கேட்கவே மாட்டேன் அதனால நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஆனா
ஷூட் பண்ண தப்போ இருந்துச்சு பிளஸ் நான் ரொம்ப டேக் எடுத்தேன் அதுவும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சது பட் அது அது நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணல ஏன்னா எனக்கு டைரக்ஷன் இல்லை நான் நாலேஜ் சேர்ட் பண்ணணும்னு அப்படியே வந்தேன் பட் அந்த நாலேஜ் நான் எங்கே போய் சேர்க்கறது அப்படிலாம் எனக்கு தெரியல பட் நான் சும்மா பண்ணதுக்கே எனக்கு ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சது நான் வெளியில யாருக்கிட்டே போய் பேசினேன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடா யாருக்கிட்டே போய் பேசினேன் அப்படின்னா தே அவங்க வந்து உங்க என் ப்ரொஃபைல பார்த்துட்டு என் கூட ஒர்க் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் வெளியில எல்லாம் போகும்போது அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது சோசியல் மீடியா வந்து ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நம்ம தான் அது இன்னும் ஃபுல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாம இருக்கும் அப்படின்றது ஒன்னு தெரிஞ்சது ஸோ இந்த ஒரு ஐடியா அப்படியே இருந்துச்சு செகண்ட் விஷயம் எனக்கு பிஸ்னஸ் ஐடியா ஒண்ணு வந்துச்சு ஸோ பிஸ்னஸ் ஐடியாவையும் இங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு இது அன்டாப்டா இருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா உன்னோட பிராண்டிங்க நீ வளர்த்துக்கலாம் அண்ட் நீ வளர்த்துக்கிறது இல்லாம மற்றவங்க யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்களுக்கும் நீ ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது தான் இந்த சோசியல் மீடியா கேம் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் ஆஹ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எண்டு எண்டில் எயிட்டீன் ஸ்டார்டிங்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் வந்துட்டு எனக்கு ப்ராப்பரான ரிசல்ட் பெருசாக எதுவும் வரல அதுக்கப்புறம் என்னோட ஆடியன்ஸ் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு தேடி தேடி பார்க்கும்போது லிங்க்டின்ல தான் இருக்காங்க ஸோ நீ லிங்க்டின்ல போனால் இன்னும் பெட்டர் அண்ட் கேரிவி வந்து எனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு கேரிவி கிட்ட தான் நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் யூடியூப் நான் ஏன் வந்து யூடியூப் தான் என்னோட டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஐ மீன் இந்த இந்த காலத்துல எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆளே இல்லைன்னு சொன்னா நீ வந்து பொய் சொல்ற நீ ரீசன் சொல்ற அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா உனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அது கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணி உனக்கு ஆன்சர் வரல அப்படின்னு உனால சொல்லவே முடியாது ஸோ நீ டைப் பண்ணல நீ கேட்கல நீ கரெக்டான விஷயம் இருக்கு ஆமா கேட்கிற விஷயம் இருக்கு கரெக்டான கரெக்டான விஷயத்த கேட்டேன்னா உனக்கு கரெக்டான விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ நீ போய் கே நான் எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நான் உடனே போய் கேட்பேன் அண்ட் கேட்க கேட்க எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் வரும்போது எனக்கு அதுல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு லீட்ஸ் வர மாட்டேங்குது நான் எங்க போய் சர்ச் பண்ணும் அப்படின்னு நான் தேடிட்டு இருக்கும் போது கேரிவி சொன்னாரு லிங்க் இன் ரொம்ப அன்டாப்ட் மார்க்கெட் நீங்க அங்க போய் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு சரி ஓகே சரி ட்ரை நம்ம ட்ரை பண்ணலல்ல நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இது வரைக்கும் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகல இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் லிங்க் இனக்கும் இன்ஸ்டாகிராமுக்கும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீ ஃபேக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி உன்ன பேட் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் போடுவாங்க ஓகே உன்னை என்ன வேணா கழிவு ஊற்றலாம் பீப்பிள் சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அண்ட் உன் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இமேஜஸ் இம் இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜஸ் நீ போடணும் வீடியோஸ் போடணும் அண்ட் ஒரு இமேஜ் எடுக்கணும்னா உனக்கு நல்ல கேமரா இருக்கணும் நல்ல லைட்டிங் இருக்கணும் அந்த வீ அந்த இமேஜ் கரெக்டாக எடிட் பண்ணி போட தெரியணும் அண்ட் வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் இன்ஸ்டாகிராமில் யூ கேன் சர்வைவ் அந்த டைமில் எனக்கு அந்த அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இல்லை நான் மொக்கையாக போட்டுட்டு இருந்தால் அதனால் பீப்பிள் பார்க்கல பட் லிங்க்டின்ல விஷயம் என்னன்னா நீ ரிட்டன் போஸ்ட் போட்டாலே பீப்பிள் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இங்கே வந்து ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்காது ஓகே அண்ட் இங்கே வந்து பீப்பிள் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக மட்டும்தான் வருவாங்க லேர்னிங்காக வருவாங்க நெட்ஒர்க்கிங்காக வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட போய் நீ ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னால் அவங்க கேட்குறாங்க உங்ககிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க உங்ககிட்ட வந்து பேசுறாங்க இப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு பயங்கரமான மோட்டிவேஷனா இருந்துச்சு அதாவது நீ கொடுக்கற நாலேஜ் எங்க கொடுக்கறன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் நாலேஜ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல யாருமே கேட்கல பட் அதே நாலேஜ் எடுத்துட்டு போய் நான் லிங்க்டின்ல கொடுத்தா பீப்புள் கேட்கறாங்க ஸோ எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் திருப்பி 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 பேச ஆரம்பிச்சேன் பீப்புள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க என் கூட டெக்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் என் கூட ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிதான் என்னோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திஸ் இஸ் மை Um, source of income. This is my source of business. I took it very, very serious. Now, I'm serving people through knowledge which is helping. That's why you are working. There is an idea. 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 ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பத்து பேரோட வாழ்க்கை மாறும் அந்த பத்து பேரோட வாழ்க்கை மாறுச்சுன்னா அவன் நூறு பேரோட வாழ்க்கையை மாத்துவான் ஸோ அது அது ஒரு
அந்த ஒரு லட்சம் பேர் நான் அப்போ ஃபீல் ஒரு லட்சம் பேர் சிரிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா இந்த நம்மளுக்கு மெசேஜ் கன்வே பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன் இந்த மாதிரி டைமில் எனக்கு நீங்கள் சிரிக்க வச்சிங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு சூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பார்த்து இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிரிக்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதே எனக்கு தோணும் ஓகே நம்ம எதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே இது இது வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ணவே வேணாம் ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ அப்படியே போயிடலாம் ஏன் என்னோட ரீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்த ரீல்ஸுமே வந்து எமோஷனலாக இருக்கவே இருக்காது ஒரு ரீல்ஸ் எமோஷனலா நான் போட்டதே கிடையாது ஒரு போஸ்ட்டுமே நான் எமோஷனலா அவ்வளோ அவ்வளோ கண்ணி ஆகிற மாதிரி நான் போட மாட்டேன் போடுவேன்னா அது யாருமே அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி நான் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் தப்பிச்சு தப்பிச்சு ஒன்று போயிடுவேன் பட் ஆனால் நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்றேன்னா நம்ம என்னோட ரீல்ஸ் பார்க்க வரவங்க ரிலாக்ஸேஷனுக்காக என்னை பார்க்க வராங்க ரீல்ஸ் வந்து என் நியூஸ் ஃபீட்ல வந்து நான் சிரிப்பேன் எனக்கு அது போதும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஜேர்னியே இப்படி மாறிச்சு ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன் இதுதான் கேட்டேன் ஏன் வந்து நீ ரீல்ஸ் பண்ற அந்த இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்குது லைக் நீ எது எது நோக்கி போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டேன் இம்பாக்ட் இதுதான் நம்மளால நாலு பேர் சிரிக்க வைக்க முடியும் ஒரு நம்பிக்கை சிந்திக்கவும் வைக்க முடியும் அது யோசிக்கிற யோசிக்கிற விதத்துல தான் இருக்கு நான் ஒரு கண்டென்ட் போடுறேன்னா என் மேல இருக்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க வந்து பொண்ணுங்களே இது பண்ணி போடுறாங்க ஆக்சுவலி அது கிடையவே கிடையாது நான் ஒரு ரீல்ஸ் போடுறேன்னு வைங்க ஆஹ் இப்ப வந்து பையன் வந்து ஆக்சுவலி தப்பு பண்ணிருப்பான் ஓகே அதுக்கு இந்த பொண்ணு ரியாக்ட் பண்ணிருப்பா இந்த பொண்ணு ரியாக்ட் பண்றது அவங்களுக்கு அதிகமா தெரியுது புரியுதா பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணுவானா ஓ நீ இப்படி பண்ணிட்டு வந்ததுனால என்ன இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாள் ஆக்சுவலி அந்த பையன் பயப்படுவான் அந்த ரீல் அவங்க வந்து பயப்படும் ஓகே நம்ம பண்ணது கண்டுபிடிச்சிட்டாலும் அது யாருமே பேசுறதே கிடையாது நான் ஒரு ஒரு ரீல் நான் நான் இந்த மாதிரி யோசிச்சு போடுவேன் அதனால நான் கண்ணே ஆனதே கிடையாது எனக்கு அது ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஃபீல் ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்கும் என்னடா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டோம் ஆனா இது மாதிரி கன்வே ஆகுது மேபி நான் சொன்ன நான் இதை வந்து நான் ஒரு எமோஷனா எடுத்து போனேன் நான் தான் சொன்னேன் என்னால சிரிக்க வைக்க தான் முடியும் அழுவை வைக்க வேணா எனக்கு எனக்கு அது தேவை இல்லை அழுவை வைக்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்மளால சிரிக்க தான் வைக்க முடியும் நம்ம அதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து நான் இம்பாக்ட் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அது ஆக்சுவலி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்புறேன் ஆக்சுவலி நீ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பார்த்த அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேருமே இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கும் ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கோம் வி ஆர் இம்பாக்டிங் ஆனா வி ஆர் இம்பாக்டிங் இன் டிஃபரெண்ட் வேஸ் என்னால ஒரு லட்சம் பேரை சரி கேட்க முடியாது உன்னால ஒரு லட்சம் பேரை எஜுகேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா பண்ண முடியும் பட் என்ன மாதிரி பண்ண முடியாது நான் வந்து என்னோட வேஸ புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் ஐ கேன் டூ இட் நீ வந்து உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் எஜுகேட் எஜுகேட் சிரிக்க வைக்கிறது மற்றவங்களை உங்க உன் ஃபேஸை பார்த்தா மற்றவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னா அதை தான் நீ பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் நீ வேற ஜோனு நான் வேற ஜோன் நம்ம ரெண்டு பேருமே இதெல்லாம் உட்காந்து பேச மாட்டோம் சரியா பட் சம்வேர் வி காட் கனெக்டட் எப்போ நம்ம கனெக்ட் ஆனோம் அப்படின்னா நமக்கு காமனாக ஒரு விஷயம் இருக்கு நாட் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் நாட் எஜுகேஷன் இம்பாக்ட் அந்த இம்பாக்ட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுச்சு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஐ மீன் ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீ பண்ற ஒரு விஷயம் எப்போ பீப்புள் இம்பாக்ட் பண்ணதோ யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ரோ இன்ஸ்டாகிராமில் நீ காசோட காசு பார்க்க வரக்கூடாது ஃபேம் பார்க்க வரக்கூடாது இதெல்லாம் சொன்னல பட் எதுக்காக வரணும் அப்படின்னா இம்பாக்ட் பண்ண வரணும் நீ ஒரு லட்சம் பேரை சிரிக்க வைக்கிறேன்னா அந்த இம்பாக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு வரும் உனக்கு காசா வரும் உனக்கு சந்தோஷமா வரும் மற்ற விஷயங்கள்ல வரும் நான் வந்து சர்வீஸ் பண்றேன் நான் வந்து நாலேஜ் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கும் அது திருப்பி வரும் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லயோ யூடியூப்லயோ சோசியல் மீடியாலயோ இம்பாக்ட் பண்ணணும் உங்க கிட்ட ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அதை நான் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் என் கிட்ட என்னால சிரிக்க வைக்க முடியும் நான் சிரிக்க வைக்க போறேன் நான் நல்லா டான்ஸ் ஆட முடியும் நான் டான்ஸ் ஆடி மற்றவங்கள என்ஜாய் பண்ண வைக்க போறேன் இப்படின்னு உங்க கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்டை நம்ம சோசியல் மீடியால ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணா அந்த இம்பாக்ட் will take you to a different level correct so that is what i strongly believe na actually nanu nenche paakala namba ibu vandu ukkande pesuvom indha mari scene na nenche paakala idhe mari rendu per chair potu pesuvaanga kaasu mukkiya illa indha mari michela pesumbod aama unu kaasu mukkiya illa inga inga na na panna thing
புரியுதா நான் நான் ஒன்று நான் என்னோட ட்ராக்கில் நான் ஓடிட்டு இருப்பேன் நீ எனக்கு வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் வா வந்து பின்னாடி இருக்கார் பேக் சீட்டில் இதுதான் என்னோட கான்செப்டே அதனால காசு நான் வேணாம் இவ்வளோ சாம் இவரு சாம் காசு வேணான்ட்டார் காசு வேணும் ஆனால் நான் உனக்காக ஓடல நான் வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக ஓடும் அதை தான் நீயும் சொல்ல வந்தேன் புரியுதா நான் காசுக்காக ஓடு எனக்கு அந்த ஜேர்னி பார்த்து முக்கியம் எனக்கு அந்த ஜேர்னி தான் முக்கியம் ஆக்சுவலி நான் உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டப்போ நீ என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நீ காசு ரொம்ப முக்கிய காசு பின்னாடி காசு வேணாண்டா அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது என்ன சொல்லு எனக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு மேலே நான் இவன் காசு வேணும்ன்றான் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இவன் நான் எனக்கு காசு வேணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீ சொன்ன ரீசன் ஒன்று இருந்துச்சுல அதுக்காக எனக்கு காசு வேணும்னு சொல்லும் போது இது நல்லா இருக்கே ஆமாம் அப்பா அது மாதிரி தான் நானும் யோசித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் விஷயம் என்னென்னா காசு இருக்கு நிறைய காசு இந்த உலகத்தில் இருக்கு அதை நம்ம எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு இந்த உலகத்துல எயிட் பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க கரெக்டா இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துல இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துல இது டென் பில்லியனா மாறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா டென் பில்லியன் ஆச்சுன்னா அப்பயுமே நம்ம எல்லாருமே வாழ்வோம் கரெக்டா இப்ப எயிட் பில்லியன் பீப்புளுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது பத்து பில்லியன் பீப்புள் ஆனாலும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் இருபது பில்லியன் ஆனாலும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் எல்லாருமே வாழ்வாங்க ஸோ ரிசோர்சஸ்க்கு பிரச்சனையே இல்லை காசுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஸோ காசு இருக்கு ஓகே ஆனால் விஷயம் என்னென்னா நான் காசை ஒரு கோலாக வச்சு நான் காசு தான் வேணும் இங் எனக்கு காசு வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சேன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் மணி ஐ வில் பிகம் அ டிசாஸ்டர் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஹாப்பி மணி அண்ட் மணி நான் வந்து நான் எனக்கு மணி வேணாம் எனக்கு ஹாப்பி மணி வேணும் அந்த காசு கிடைக்கிற ப்ராசஸ்ல நான் என்னவா மாறணும் அது இம்பார்ட்டன்ட் நான் என்னவா மாறணும்னு நினைக்கிறனோ அதுவா நான் ஆல்ரெடி மாற ஆரம்பிச்சிடுறேன் நான் இதுல மாற ஆரம்பிச்சேன்னா காசுன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஸ்ட்ராங்கா பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மணி வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம் டு யூ எனக்கு என்ன கொண்டு நான் எனக்கு கேட்கும் போது எனக்கு காசு நிறைய வேணும் ஆனா உனக்கே தெரியும் நான் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ற ஆள் கிடையாது நான் பெருசா போயிட்டு எதுவுமே வாங்குற ஆள் கிடையாது நான் கேஜெட்ஸ் வாங்குற ஆள் கிடையாது இந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு பெருசா லக்ஸரி திங்ஸ்ல எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா ஆசையே கிடையாது ஆனாலும் எனக்கு ஏன் காசு வேணும் அப்படின்னா இந்த இவ்வளோ அமௌண்ட் இவ்வளோ காசு வச்சிருக்கிற சில பே பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க எப்படி அந்த இடத்துக்கு போனாங்கன்ற ஜேர்னி எனக்கு தெரியணும் எனக்கு தெரியாதுல்ல நம்ம அங்க அங்க போய் உட்காரலன்னா நமக்கு தெரியாதுல்ல எனக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த இடத்துல போய் உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கெல்லாம் இப்போ பண்ணாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு சில பேர் பண்ணலாம் சில பேர் தெரியாம கூட பண்ணலாம் பண்ணாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஐ வாண்ட் டு சர்வ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அந்த இடத்துல அவ்வளவு காசு நான் சம்பாரிச்சு அங்க போய் உட்காரும் போது இப்ப என்கிட்ட பவர் இருக்கு இத்தனை பேரை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஓகே சோ அதுக்காக நான் ஓடுவேன் அண்ட் இந்த ப்ராசஸ்ல நான் என்னவா மாறேன்னா ஐ பிகமிங் பிக்கர் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பர்சன் ஐம் சர்விங் த வேர்ல்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சர்வ் இந்தியா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சர்வ் மை ஃபேமிலி நான் என்ன வந்து என்னோட ஃபேமிலியை ஃபேமிலிக்கு இருக்கிற பையன் நான் பார்க்கல நான் ஃபேமிலி பையன் கிடையாது நான் சென்னை பையன் கிடையாது நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பையன் கிடையாது நான் இந்தியனுமே கிடையாது I strongly believe that I am, I am born here in this world for this globe. Uh, so, that's why I'm going to go there. And in the, in the way, I'm going to go there, I'm going to go there. Okay. If I'm going to go there, I'm going to go there. 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 The world will become better. We are here to make the world better, right? So, that's why I'm going to go there. There's a purpose for everyone. And the purpose is to know that the universe will help you. Correct. அந்த பர்பஸ் தெரிஞ்சிக்காம நீ கண்ட கண்ட விஷயத்துல எல்லாம் போய் உன்னோட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல இறங்கிட்டேன்னா அப்போ எல்லா பிரச்சனையுமே உன் லைஃப்ல வரும் ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் சிம்பிள் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் நீ ஒன் வேல தான் போக நடம் பிடிச்சேன்னா ஸ்பீடா போக முடியுமா முடியாது போக முடியாது ஆனா கரெக்டான வேலை போனா போக முடியும்ல அந்த டைரக்ஷன் ஈஸியா போக முடியும்ல சோ நீ பர்பஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஒன் வேல போயிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் நீ பர்பஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டா கரெக்டான ரோட்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு நீ சீக்கிரமா எடுத்து போய் சேர்ந்துருவேன் சில பேர் என்னமா பண்றாங்க அந்த கரெக்டான வேலை போறாங்க இந்த சைடு பார்த்தோன்னே அங்கே மிஸ் ஆகுது இது சொல்றேன்னா நம்ம பர்பஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கு மைண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த சைடு காலியா இருக்கு இப்படி போயிடலாம் சொல்லி நீ போயிடுவேன் பட் ஆனா யூனிவர்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல நீ போயிட்டு அப்போ திருப்பி இங்க டிராபிக் ஆகும் போது வராது அது அங்கே ஸ்ட
இன்ஸ்டாகிராமால நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இன்ஸ்டாகிராமில் ஏன் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என் எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டே பேசுகிறேன் அந்த சீனே நம்ம கிட்டே இருக்காது ஆனால் எதுக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நான் ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இங்கே உட்காந்துருப்பாங்க நான் இன்ஸ்டாகிராம் உட்காந்து ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அங்கே அங்கே நான் டைமும் கொடுக்க மாட்டேன் ஓகேவா என்னோட அப் என்ன அப் அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்கும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கோல் இருக்கும் நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் ஒரு எப்படி சொல்றது நம்ம வச்ச கோல்ல நம்ம முடிச்சிடணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கும் போது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது திங்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது எனக்கு தெரியல ஸோ இங்க சண்டை வரும்போது நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கேன் ஓகே இங்க நான் வீடியோ போட மாட்டேன் எனக்கு வீடியோ போட முடியாது எடிட் பண்ற நேரத்துல வேண்டாம் வெறுப்பா எடிட் பண்ணுவேன் ஐயோ மேல ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெடிட் எடிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆனேன் பட் ஆனா லேட்டரா எப்படி ரியலைஸ் பண்ணேன்னா அப்போ வந்து ஒரு டென் கே ஃபாலோஸ் எயிட் கே ஃபாலோஸ் வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்க எயிட் கே ஃபாலோஸ் இருக்கும்போது நான் எயிட் கேன்றது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயமா நான் பார்த்துட்டேன் எயிட் கே தான் நம்ம ஒன்றும் இதுவா பண்ண வேணாம் நான் எப்படி சொல்றது எயிட் கே தான் நம்ம கிட்டே இருக்கு நான் என்னையும் நான் சுருக்கிட்டேன் அதெல்லாம் சுருக்கத்தில் என்ன ஆச்சு எடிட் வேன் ஓகே இவன் சண்டை போடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு நான் போட்டுருவேன் இன்னைக்கு வீடியோவே போட மாட்டேன் அது எப்போ நான் ரியலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உன்னை நம்பி எயிட் அந்த எயிட் கேர ஒரு ஃபோர் கே பீப்புள் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஏழு மணிக்கு இவன் வீடியோ போடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் நீ அதை மதிக்கல அதை ஒரு விஷயத்தை நீ மதிக்கல நீ வேல்யூ வேல்யூ உன்னை வேல்யூ பண்றவங்க கிட்ட நீ வேல்யூ கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டே ஆயிடுச்சு ஓகேவா எப்படி என்ன கில்ட்டினா வேண்டாம் இருப்பா நீ பண்ண ஒன்றும் பண்ணாத இதை நீ தொலைவே தொடாத இன்ஸ்டாகிராம் வரவே வராது நீ நீ பண்ணணும்னு பண்ற விஷயம் நீ அவங்க பீப் ஃபாலோ பண்றல ஃபாலோ பண்றவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதே சமயம் நீ வந்து அவங்க நீ வேல்யூவே பண்ணல நீ உன் வீடியோ வேல்யூ பண்றதுன்னு விட்டுரு உன்னை ஃபாலோ பண்ற நீ வேல்யூ பண்ணலையே ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது ஓகே டன் 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 அப்படின்னு ஒரு போயிட்டு போது ஒரு பாயிண்ட் எல்லாமே பிரேக் பிரேக் ஆயிடுச்சு பிரேக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஓகே வேணாம் இதுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு நான் பார்த்துட்டு என் வழியை பார்த்துறேன் சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லா இதுல இறங்கினேன் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமால ரிலேஷன்ஷிப் போச்சுன்னா அதாலையும் போச்சு வேற விஷயத்தாலும் சரி வாட் யூ திங்க் அபவுட் சூசிங் த ரைட் பார்ட்னர்